Lectura del libro del Éxodo En aquellos días, Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo retirarse del mar con un fuerte viento, del este que sopló toda la noche. El mar se secó y se dividieron las aguas. Los hijos de Israel entraron en medio del mar en lo seco y las aguas les hacían la muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos en medio del mar, todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. Era ya la vigilia matutina cuando el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró el pánico en el ejército egipcio. Trabó las ruedas de sus carros, haciéndolos avanzar pesadamente. Los egipcios dijeron, huyamos ante Israel porque el Señor lucha por él contra Egipto. Luego dijo el Señor a Moisés, extiende tu mano sobre el mar y vuelven las aguas sobre los egipcios y sus carros y sus jinetes. Moisés extendió su mano sobre el mar y al despuntar el día el mar recobró su estado natural, de modo que los egipcios en su vida toparon con las aguas. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas volvieron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar, ni uno solo se salvó. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por medio del mar, mientras las aguas hacían de muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de Egipto, e Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Vio pues Israel la mano potente que el Señor había desplegado contra los egipcios, y temió el pueblo al Señor, y creyó en el Señor y en Moisés su siervo. Entonces Moisés y los hijos de Israel entonaron este canto al Señor. Palabra de Dios. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar, decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré, repartiré el botín, se saciará mi codicia, empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las aguas formidables. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Introduces a tu pueblo y lo plantas en el monte de tu heredad. Lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera. Tratando de hablar con él, uno se lo avisó. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo que nos guía para que podamos entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, ven sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre nuestra historia. Para hacernos comprender estos misterios de amor que nos invita a vivir nuestra fe, a estar atentos a esa sabiduría de Dios en nuestra vida, para que nosotros dispongamos nuestro corazón para hacer tu santa voluntad. Acompañamos del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, el Señor que lleva el mensaje a todo el pueblo de Israel habla del amor, del perdón, de la misericordia. Pero cuando está hablando a la multitud, se le acerca a su Santísima Madre junto con sus hermanos que se presentan y que quieren hablar con él. Nosotros para entender este texto tenemos que entrar en la cultura judía. Porque alguien se preguntará, ¿la Virgen María tuvo más hijos? Claro que no. Cuando se habla de hermanos, se habla de su misma familia, primos, tíos. Un ejemplo palpable lo vemos en Génesis capítulo 13, 
donde está Abraham y Lot. Abraham como tío y Lot como sobrino. Pero vemos que sus pastores tenían dificultades. Y leemos en el capítulo 13, verso 8, donde Abraham se dirige a Lot. No haya peleas entre nosotros, ni entre nuestros pastores, que somos hermanos. Ahí está la clave del texto. Y Abraham, que es generoso, le invita a Lot a decidir dónde quiere ir. Vemos tanto en el Evangelio de San Mateo, como también en San Marcos, capítulo 3, verso 20, que el episodio se mira en un sentido negativo. Los suyos lo aman, pero creen que está fuera de sí. Va más allá a hacerse cargo de él y a llevarlo a la casa para tenerlo. Aunque lo aman, para ellos como para Pedro y los otros, existe un largo camino de conversión para llegar a la severidad de Dios. No aceptan su modo de pensar ni obrar. La severidad de Dios es necedad para el hombre. El Evangelio de San Mateo utiliza el episodio con otra óptica. Dice que la familia de Jesús está constituida por los que cumplen como Él la voluntad de su Padre. Uno puede ser pariente cercano del Señor, pertenecer a su pueblo desde varias generaciones, porque somos creación de Dios. Tratan de hablar con Él, pero en ese momento el Señor está ocupado, está anunciando la palabra, el reino, la buena noticia. Alguien lo interrumpe y le avisa que tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero el Señor, que nos está dando a conocer los misterios de Dios, hará esa pregunta, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extiende su mano hacia sus discípulos diciendo, estos son mi madre y mis hermanos, el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Jesús cuestiona lo que parece obvio. Todo el Evangelio de principio a fin es un cuestionamiento a las certezas. Quita al hombre sus certezas para abrirlo a la verdad de Dios. ¿A quién le pregunta si quiere hablar o no con los suyos? Jesús responde problematizando una evidencia que se da por descontada. ¿Quiénes son los suyos? Porque Él nació según la voluntad del Padre, que se quiso manifestar en la humanidad, que por el anuncio del ángel se manifiesta esta gran mujer que es la Santísima Virgen María, por voluntad del Padre. Pero la respuesta que da el Señor no significa que Él quiera negar a su mamá, sino al contrario, reafirma esa voluntad de Dios que se hizo en la Santísima Virgen María. Su madre es madre suya porque le ha dicho sí al Señor, sí a la voluntad del Padre, como conocemos el Fiat, en San Lucas capítulo 1, verso 38. El que como ella acoge la palabra es madre suya, le da vida en la propia vida, le da carne en la propia carne. Cuando Jesús el Señor extiende su mano hacia los discípulos, no es solamente un simple gesto para señalar, su mano es la misma del Padre, de la cual ninguno puede arrebatarlos. Va a afirmar quién es su madre y sus hermanos, porque el discípulo debe estar en comunión con él, su hueso y su carne. El uno es el otro, con una pertenencia recíproca del amor. El Señor lo afirmará. Todo el que cumple la voluntad de mi Padre Celestial, así también lo hizo la Santísima Virgen María. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. La voluntad está siempre en conexión con el Padre. Es su amor al Hijo que le corresponde con el mismo. El Padre y el Hijo tienen un único amor. Es el Espíritu Santo, su beso, su respiro, su vida. El Señor Jesús, a través del sí, de la Santísima Virgen María, vino a nuestra carne para decirnos y darnos el amor del Padre. Nuestra existencia no es el desarrollo de un destino ciego, sino el cumplimiento libre de la voluntad del Padre. Y cumplir la voluntad del Padre es mi identidad. Me hace hijo suyo y hermano de Jesús. En Israel, la mujer no podía ser discípula. En cambio, para el Señor Jesús, no hace distinción, porque todos somos uno en Él. El que lo ama y lo escucha, es igual a él, el hijo, el hijo, su hermano o su hermana. Cuando se refiere a su madre, el trozo comienza y termina con la palabra madre. Nuestra madre, la Virgen Santísima, es la vocación originaria de cada hombre decir sí al Padre, hacerse respuesta a su propuesta. Como Dios es Padre del Verbo en los cielos, así en la tierra es para él madre, el que dice sí al Padre. Este capítulo se cierra con la perspectiva más alta que se le concede al hombre. Él es por gracia a lo que Dios es por naturaleza. Su belleza, sublime e increíble, es tener parte en el secreto de Dios, entrar en su misma vida de amor entre el Padre y el Hijo. Ahora nos unimos a través de esta oración para reclamar las promesas de Dios, para entender su santa voluntad, porque juntos hemos nacido para ver la gloria de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para el cielo, tú quieres amor y ternura. Que te manifiestas a la humanidad para que podamos entender estos misterios de amor. Que enviaste a tu Hijo Jesús el Señor, porque tu palabra se hizo carne, para anunciarnos el reino, la buena noticia. Y a través de la predicación, 
el mismo Señor que viene a dar paz al corazón de la humanidad. Pero también vemos, Padre del Cielo, que has querido contar con la humanidad en elegir a la aventurada Virgen María, la llena de gracia, para que así podamos ver la disposición del corazón por realizar tu voluntad, que siempre muestras tu sencillez, que quieres contar con la humanidad para mostrarnos ese plan divino, para descubrir estos misterios de amor y que a la luz del Espíritu Santo nos haces comprender este camino de verdad y vida que realizamos a través de la Iglesia como esposa de Cristo, junto con el Papa, los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas, a través de un carisma, para llevar este tesoro en vasijas de barro, para extender el reino a los cielos y tocar la puerta del corazón de nuestros hermanos, para que puedan salir de la oscuridad, del error, de esa mentira, ese engaño, o por alguna situación difícil que haya vivido, el corazón ha sido lleno de odio, resentimiento, buscando culpables, pero el Señor viene a tocar la puerta de tu corazón. Déjalo entrar para que Él pueda sanar esas heridas, esas situaciones difíciles que viviste, que muchas veces no te sentiste amado, y por esa situación de desesperación, buscaste el refugio en los vicios, en el alcohol, la drogadicción, la pornografía, en tomar malas decisiones, buscando negocios ilícitos, que sin importar, llevan a destruir a tu prójimo. Te invito a recapacitar. Abre tu corazón a la palabra de Dios. Deja entrar Jesús en tu vida. Y a través de la oración, la meditación de la palabra de Dios, vivir la Santa Eucaristía, vas a encontrar la paz en tu corazón, el sentido de tu vida, que te lleva al servicio para ayudar a tus hermanos. Que en estos momentos de pandemia, el Señor te está invitando a la conversión a revisar cómo está tu vida y tener cuidado con aquellas leyes que quieren destruir la vida, traer vacíos, miedos, inconstancia, llevando a la permisividad, a la falta de compromiso. Queremos ser conscientes que la única forma de salir de esta pandemia es reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón al Señor, acercarnos a la iglesia para conocer nuestra fe, vivir en la gracia de Dios, que seguimos orando por las familias, que a través del amor, como iglesia doméstica, unidos en oración, seremos llamas encendidas para vencer esta pandemia, para descubrir los talentos, los dones que Dios nos da, para sabernos amar y corregir, ayudarnos unos a otros, para que juntos veamos los regalos del cielo, que sigamos orando por las naciones y sus gobernantes, para que asuman este compromiso que adquirieron, para ayudar a una nación, para salir de esta crisis económica, ayudándonos unos a otros que dejen sus intereses personales, egoístas, que sepan escuchar el clamor de una nación que lo necesita, que junto con los empresarios, economistas, traer trabajos dignos, trabajar por la salud y la educación, que se quite todo monopolio y que realmente se preocupen por la vida del prójimo, de su hermano. Que seguimos pidiendo al Señor de la vida, por los que están enfermos por este virus COVID-19, o que sufren distintas enfermedades, para que sean sanos por la sangre preciosa de Jesús, que existen los milagros del Señor, pero que también invita a sanar el corazón. Pedimos por los médicos, enfermeros, enfermeras, que están asumiendo este compromiso de cuidar y preservar la vida, porque el que sirve con amor a su prójimo, Dios lo recompensa. Ahora te invito a entregar tu necesidad, tu corazón, que Dios está contigo en estos momentos difíciles, que tenemos esta herramienta importante como la oración, para que podamos confiar en sus promesas, porque lo imposible será posible, porque el Señor escucha el corazón del justo. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Y en este día, 20 de julio, oramos por nuestra patria Colombia en el día de su independencia, para que sea libre de toda esclavitud, de todo pecado, y podamos ser cada día mejores personas para la gloria de Dios. Bendiciones del Cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Pares y Franco, compartiendo los regalos del cielo.